Cześć! Witam Was serdecznie i z góry chciałbym przeprosić za opóźnienie w dzisiejszym materiale, ale dopiero teraz wróciłem z awarii dość skomplikowanej maszyny napędzanej silnikiem elektrycznym. Trójfazowy silnik elektryczny do prawidłowego działania potrzebuje wszystkich trzech faz ustawionych w takiej kolejności, aby obracał się w zamierzonym kierunku. Brak którejkolwiek fazy zasilającej spowoduje, że prawidłowy rozruch silnika nie będzie możliwy. Kiedy spróbujemy włączyć go przy zasilaniu tylko z dwóch faz, zacznie on drżeć, buczeć, a prąd przepływający przez jego uzwojenia spowoduje ich silne nagrzewanie się. Jeśli dodamy do tego brak osoby nadzorującej działanie maszyny oraz źle dobrane zabezpieczenia przeciążeniowe, no to taki silnik czeka niestety pobyt w serwisie. Jak więc ustrzec się przed zanikiem fazy, zmianą kierunku wirowania oraz innymi anomaliami napięciowymi? Zapraszam do oglądania. Z tej strony Bartek i wraz z hurtownią Amper.pl oraz portalem Elektryka Prąd nie tyka, przybliżamy Wam wykorzystanie nowoczesnej aparatury sterującej. Filmik ten pojawiłby się bez opóźnień, a właściciel maszyny nie poniósłby strat finansowych, gdyby w rozdzielnicy zasilającej silnik pojawił się ten mały sterownik. Jest to czujnik kolejności i zaniku fazy marki FNDF o symbolu CKF 318. Czujnik ten przeznaczony jest do zabezpieczenia silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej o napięciu 400V. Zabezpiecza on silnik przed całkowitym zanikiem fazy oraz przed spadkiem lub wzrostem napięcia poza ustawiony próg. Chroni także przed asymetrią napięciową między fazami i symetrycznym spadkiem napięcia w każdej z trzech faz. Czujnik zamontowany jest w jednomodułowej obudowie i przystosowany jest do montażu na szynie TH35. Posiada on dwie kontrolki sygnalizujące o stanie zasilania. Kiedy zielona kontrolka miga, oznacza to, że sterownik odlicza czas opóźnionego załączenia. Czas ten regulujemy pierwszym potencjometrem. Kiedy zielona kontrolka świeci stale, oznacza to, że parametry sieci są prawidłowe, a przekaźnik załącza się. Kiedy świeci się czerwona kontrolka, oznacza to, że w sieci wystąpiła asymetria napięć lub napięcie spadło poniżej zakresu ustawionego potencjometrem trzecim. Kiedy kontrolka miga jeden raz na sekundę, oznacza to, że kolejność faz jest nieprawidłowa. Natomiast kiedy mruga trzy razy na sekundę, oznacza to, że napięcie w sieci wzrosło powyżej ustawionej wartości. Czujnik monitoruje wartości napięć w każdej z faz, i w ten sposób steruje przekaźnikiem. Przekaźnik posiada dwa przełączalne, separowane styki. Na szynie, oprócz czujnika kolejności i zaniku fazy, znajduje się także rozłącznik z bezpiecznikami. Posłuży on do symulacji zaniku poszczególnych faz. Wyłącznik silnikowy wraz ze stykami pomocniczymi, czyli podstawowe zabezpieczenie silnika. Stycznik elektromagnetyczny, który będzie sterował silnikiem. Zespół przycisków służących do uruchamiania i zatrzymywania silnika. 3. Różnokolorowe lampki sygnalizacyjne. Obwód główny jest już wykonany. Zasilanie doprowadzone jest na rozłącznik. Stąd wyprowadzone jest na złączki wago, do których przyłączymy kolejne obwody oraz na wyłącznik silnikowy, z którego kolejno wychodzi na stycznik. Silnik elektryczny podłączony jest bezpośrednio pod zaciski stycznika. Zanim zaczniemy montaż obwodu sterowania, przy pomocy odpowiedniego przyrządu upewniamy się o prawidłowym kierunku wirowania faz przyłączonych do rozłącznika. Jeżeli kierunek jest przeciwny, zamieniamy miejscami dwie dowolne fazy. W celu ułatwienia montażu i późniejszych przeróbek układu, obwód sterowania wykonał kolorem brązowym. W pierwszej kolejności doprowadzamy poszczególne fazy do czujnika. Fazę pierwszą przyłączamy do zacisku numer 1, fazę drugą do zacisku numer 3, a fazę trzecią do zacisku 10 lub 12. Czujnik nie wymaga przyłączenia przewodu neutralnego. W 
szereg z cewką stycznika włączymy kolejno. Styki pomocnicze wyłącznika silnikowego, czerwony przycisk stop, styki czujnika kolejności i zaniku faz oraz przycisk start. Zasilanie obwodu sterowania wprowadzam na styki pomocnicze wyłącznika silnikowego. Stąd wychodzę na styk przycisku stop. Drugą stronę przycisku łączę do zacisku piątego w naszym czujniku. Przycisk Start zasilę ze styku czwartego w czujniku, na którym to pojawi się napięcie w chwili załączenia przekaźnika. Drugą stronę przycisku Start przyłączam bezpośrednio do cewki stycznika. Drugi zacisk cewki stycznika przyłączam do przewodu neutralnego. Aby zrealizować funkcję podtrzymania stycznika, przyłączam jego styk normalnie otwarty równolegle do przycisku Start, ale o tym opowiem szerzej w kolejnych odcinkach. Nasz układ w zasadzie jest już gotowy, ale nic tak nie pomaga przy obsłudze jak dobra sygnalizacja. Do tego celu wykorzystam lampki kontrolne. Przewód neutralny jest już przyłączony. Czerwoną lampkę przyłączam bezpośrednio za rozłącznikiem. Informować ona będzie o załączeniu układu pod napięcia. Zieloną kontrolkę podłączam w taki sposób, aby sygnalizowała pracę silnika. Pomarańczową natomiast przyłączam do zacisku numer 6 w czujniku. Możemy pod ten zacisk przyłączyć także sygnalizację dźwiękową, która będzie informować nas o tym, że sterownik wykrył anomalie napięciowe. Przed załączeniem układu należy dokonać wszelkich niezbędnych nastaw czujnika. Pierwszym potencjometrem regulujemy czas opóźnionego załączenia. Możemy ustawić go w zakresie od 2 sekund do 6 minut. Drugim potencjometrem regulujemy czas opóźnionego wyłączenia w przypadku, kiedy w czasie pracy silnika wystąpią anomalia napięciowe. Można ustawić go w zakresie od 1 do 6 sekund. Po upływie ustawionego czasu czujnik wyłączy silnik. Trzecim potencjometrem regulujemy maksymalną wartość, w zakresie której mogą występować wahania napięcia. Zakres ten ustawiamy od 20 do 80 V. Po przekroczeniu tego zakresu i odliczeniu czasu wyłączenia silnik zostanie odłączony. Po włączeniu układu zapala się czerwona kontrolka, a czujnik opóźnia włączenie i sprawdza stan sieci. Na czujniku mruga zielona kontrolka. Uruchomienie silnika nie jest możliwe. Podkreśla to także świecenie kontrolki pomarańczowej. Po upływie tego czasu zielona kontrolka przestaje migać i zaczyna stale świecić, co oznacza, że parametry sieci są prawidłowe, a silnik można uruchomić. Zasymulujmy teraz awarię układu. Zrobimy to w sposób nagły i nieprzewidywalny, czyli w taki sposób, w jaki występują prawdziwe awarie. W czasie pracy silnika nastąpiło poluzowanie zacisku w rozdzielnicy i zanik fazy. Silnik zaczął pracować niestabilnie. Czujnik jednak wykrył anomalię, co sygnalizuje świecenie czerwonej kontrolki na jego panelu 
i po zadanym czasie czujnik wyłączył silnik. Drugą sytuacją jest brak fazy przy uruchamianiu silnika. Zasymulujemy to wyciągając jeden z bezpieczników topikowych z rozłącznika. Sterownik od razu zauważył brak jednej z faz, sygnalizując to świeceniem czerwonej kontrolki i nie pozwolił na włączenie silnika. Kolejna sytuacja może mieć miejsce w czasie prac modernizacyjnych, kiedy przewody zostaną zamienione i kierunek wirowania silnika będzie odwrotny. Po włączeniu układu przekaźnik wykrywa błąd, sygnalizując to powolnym mruganiem czerwonej kontrolki. Szybkie mruganie tej kontrolki świadczyłoby o przekroczeniu ustawionego progu napięciowego. Także w tych przypadkach czujnik blokuje uruchomienie silnika. Widzieliście od ilu awarii chroni to małe urządzenie. Spadki lub wzrosty napięć, asymetrię zasilania, zanik fazy lub zmiana kierunku wirowania. Mam dla Was zagadkę. Podajcie w komentarzach przykłady maszyn, dla których zmiana kierunku wirowania zaburzyłaby ich pracę lub ich użytkowanie stałoby się niebezpieczne. Wpadajcie na stronę naszej hurtowni, gdzie możecie nabyć to urządzenie. Dołączcie do społeczności Elektryka Prądnietyka na Facebooku i koniecznie napiszcie jak podoba Wam się moja nowa koszulka. Do zobaczenia!